ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അവ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു മധുര പലഹാരമായിട്ടാണ് വന്നത് ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയാലോ അപ്പൊ പാന് ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അവിലും റവയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് അവില് ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം അത് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ റവയും നെയ്യും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ അത് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ രണ്ട് കപ്പ് അവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഈ അവില് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതിന് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതാ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അവിലിട്ട് കൊടുക്കാം അവിലും റവയൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദീപാവലിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു മധുര പലഹാരാണിത് ഇതിപ്പോ റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത്ര ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അവില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അവിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അവില് കുതിർത്ത് വെച്ച് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാന് ചെറിയ തീ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇറവയും അതിലും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ അവിലും റവി നല്ലോണം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ചെറിയ തീ തന്നെയാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തീ ഒന്നും കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പഞ്ചസാരയും റവയും അവിലെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അവിലും റവയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ ആ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ഇത് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി തീ ചെറിയ തീ തന്നെ ഉള്ളത് കൂട്ടി വെക്കണ്ട ഇതിപ്പോ എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരണം ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ നല്ലോണം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന്ന് പകുതി എടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതാ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാഭാഗം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്
ഈ ഒരു കാ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ തീ തന്നെയാണുള്ളത് നമ്മൾ അടിയത്തെ ഭാഗം വെള്ള കളറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് മേലത്തെ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം മിക്സായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും പഞ്ചസാരയും പാലും ആണ് ഇതിൽ ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രയലാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യൊന്ന് ചുറ്റൊന്ന് ഇതായി കൊടുക്കാം സ്പൂൺ നെയ്യ് എല്ലാവിടെ ആയി കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവിടെ ആയി കൊടുത്തിട്ട് നെയ്യ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഇതുണ്ടല്ലോ വെള്ള കളറിലെ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റായി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർ നെയ്യൊന്നും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടും എന്താ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇതായി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിനിസായി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി കൊടുക്കാം പൂണോണ്ട് നല്ലോണം അമർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കുക ആ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അടിയിൽ വെള്ള കളറുള്ള സ്വീറ്റും മുകളിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തതും കണ്ട അടിയിൽ വെള്ള കളറുള്ളതും മുകളിൽ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെതും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ആ വെള്ള കളറുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതൊന്ന് സെറ്റായി കൊടുക്കാം ഇതാ നല്ലോണം ഇതായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കാബാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പിസ്ത കളറ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട പച്ച കളറില് പിസ്ത കളറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് ആയി കൊടുക്കാം വേണ്ട ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൊക്കോൻ്റെ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാ അടിയിൽ വെള്ള കളറിലും മേലെ പച്ച കളറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അടിയിൽ വെള്ള കളറും മേലെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെതും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല അടിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസ് ഫിഷിങ് മാത്രമാണ് വേണ്ട ഇതേപോലെ സിൽവർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പ 
പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടി ദീപാവലി അല്ലേ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം അമർത്തി നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവണ്ണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുറിക്കാം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനെയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ എന്താ ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതിനെയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ രണ്ടാമത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ രണ്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയിലേ കാണേ സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ എൻ്റെ അടിയിലെ വെള്ളയും മുകളിൽ ഗ്രീൻ കളറിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദീപാവലിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് തരം സ്വീറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദീപാവലിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്നാൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു